నమస్తే వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ నేను శ్వేత ఈరోజు నాతో పాటు ప్రముఖ మోటివేషనల్ స్పీకర్ శ్రీధర్ నల్లమూర్తి గారు ఉన్నారు నమస్తే సార్ నమస్తే అండి శ్రీధర్ గారు ఆల్మోస్ట్ ఈ మధ్యన చాలా గ్యాప్ వచ్చింది కొంచెం మీరు మీ వర్క్ మీ స్కెడ్యూల్స్ లో కొంచెం బిజీ ఉండడం దానివల్ల సో ఎనీవేస్ ఫైనల్లీ యూ కేమ్ శ్రీధర్ గారు ప్రతి మనిషికి కూడా ఇంకొక మనిషి ఎలా యాక్టివ్ గా ఉంటున్నారు మన వల్ల కావట్లేదు ఆ మనిషిని చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతూ ఉంటారు ఫ్రాంక్లీ చెప్పాలి అంటే మిమ్మల్ని చూసి నేను చాలా సందర్భాల్లో ఇన్స్పైర్ అవుతూ ఉంటాను లైక్ అంటే ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ మీరు కొన్ని టాపిక్స్ ఇచ్చేసి వెళ్తారు మళ్ళీ కొంతసేపు అయిన తర్వాత చూస్తే ఏదో ఒక శాటిలైట్ ఛానల్ లో జూమ్ కాల్ లో కనిపిస్తారు ఆ కొంతసేపు అయిన తర్వాత నేను ఏదైనా వర్క్ మీద మీకు కాల్ చేస్తే ఎవరో ఒకరిని కలవడానికి బయటకు వెళ్ళా అంటారు లైక్ అంటే ఎనర్జీ మొత్తం మీ చుట్టూరా తిరుగుతున్నట్టు ఆల్మోస్ట్ ఎప్పుడు కూడా చాలా యాక్టివ్ గా స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటారు ఏ టైమ్ లో కాల్ చేసినా పాజిటివ్ గా రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటారు ప్రతి మనిషి సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే కొన్ని టిప్స్ పాటిస్తూ ఉంటారు లైక్ అంటే సక్సెస్ మంత్ర అనొచ్చు సక్సెస్ సూత్రాలు అనొచ్చు ఏమో మీ సక్సెస్ సూత్రాస్ ఏంటి సార్ అసలు శ్వేత గారు ఒకటే కంపార్ట్మెంట్లైజ్ చేసిన అనేది ఇప్పుడు మీరు అన్నారు చూసారా ఇప్పుడు సహజంగా అందరూ చేసే పని ఏంటంటే ఒక పని చేస్తుంటే దానికి అటాచ్ అయిపోతారు సో ఆ పని నుంచి నెక్స్ట్ ఇంకో పనికి వెళ్ళాలంటే కనుక మనసు మొరాయిస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేద్దాంలే ఈ రోజుకి అంటే యాక్చువల్లీ హ్యూమన్ టెండెన్సీ ఎలా ఉంటుందంటే తెల్లారి లేచిన తర్వాత ఈ రోజు ఏ పనులు చేయాలి అని చెప్పేసి అని జస్ట్ మైండ్ లో ఒకసారి రీకాల్ చేసుకుంటాం చేసుకున్న తర్వాత ఒక నాలుగైదు పనులు గుర్తొచ్చినాయి అనుకోండి వాటిలో రెండు పనుల్ని సెలెక్ట్ చేసేసుకుని ఈ రెండు పనులు వచ్చేటప్పటికి ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి అని భావిస్తారు ఈ భావించినప్పుడు ఆ రెండింటితోనే ఇంకా ఈ రోజు కంప్లీట్ అయితే చాలు అన్నట్లుగా ఒక కంఫర్ట్ జోన్ లో ఉంటారు సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఫాలో అయ్యేది కంపార్ట్మెంటలైజేషన్ కంపార్ట్మెంటలైజేషన్ అంటే ఏ పని అయినా కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ షూటింగ్ చేస్తున్నాం ఒక అరగంట గంట షూటింగ్ చేసామనుకోండి ఈ గంట తర్వాత వచ్చేటప్పటికే పూర్తిగా ఈ పని నుంచి డిటాచ్ అయిపోయేసి కొత్తగా పూర్తిగా అసలు దీంతో సంబంధం లేని ఒక డిఫరెంట్ పని అయినా కూడా చేయడానికి సిద్ధంగా నా మనసు ఉంటుంది సో అది కంపార్ట్మెంటలైజేషన్ అలవాటు చేసుకుంటే యాక్చువల్లీ చాలా మంది పీపుల్ వచ్చేటప్పటికే ఒక రెండేళ్లలోనూ మూడేళ్లలోనూ ఐదేళ్లలోనూ చాలా ఎదిగిపోవాలని కోరుకుంటారు సో ఎదిగిపోవాలని కోరుకున్నప్పుడు ఏంటి ప్యారల్ గా మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతేనే ఒక ఐదేళ్లకు సంబంధించిన ప్రొడక్టివిటీ వచ్చేటప్పటికి రెండేళ్లలో సాధించగలుగుతాం అలా కాకుండా మనం సింగిల్ పని ఒకటి ఒకటి రెండు పనులు నేను ఒక్క రోజు పూర్తి చేస్తా అనుకుంటే కనుక మీరు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే మీ ప్రోగ్రెషన్ వచ్చేటప్పటికి స్లో అయిపోతుంది సో ఎక్కడికక్కడ డిటాచ్ అయిపోతూ ఎక్కడెక్కడ దానికి సంబంధించిన ఎనర్జీని డిటాచ్ చేసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం అనేది రెండో థింగ్ ఏంటంటే నేను ఫాలో అయ్యేది లెర్నింగ్ ఆల్మోస్ట్ చాలా మంది ఏంటంటే కాలేజీ డేస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఏం నేర్చుకుంటాం అని చెప్పేసి నా పేసి వేస్తారు స్టిల్ ప్రతిరోజు నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పేస్ నేను క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ గురించో లేకపోతే ఇంకా రకరకాల వీటన్నిటి గురించి నేను స్టడీ చేస్తూ ఉంటాను సో ఓవరాల్ గా యూనివర్సిటీలో ఎనర్జీ ప్యాటర్న్స్ ఎలా మూవ్ అవుతూ ఉంటున్నాయి లేకపోతే ఇదంతా చెప్పాలంటే ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ కలగ కలగనయ్యి చాలా రా సబ్జెక్ట్స్ అవన్నీ అయినా కూడా ఎందుకు నేర్చుకుంటానంటే సంథింగ్ ఈజ్ దేర్ అంటే యూనివర్స్ మొత్తం మీద ఇంటర్ కనెక్టెడ్నెస్ ఉంది అని చెప్పేసి అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ గా నేను ఎలా ప్రోగ్రెషన్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అన్నది నాకు అర్థం కావడం కోసం ఇలా సంథింగ్ నేర్చుకోవడం ఇప్పటికీ యూడిఎంఈలో ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ కి ఒక కోర్స్ నేను కొత్త కోర్స్ నేర్చుకుంటూ ఉంటాను నా యూడిఎంఈ అకౌంట్ లో చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ కోర్సెస్ తో ఆల్రెడీ నేను పేమెంట్ చేసినవి కానీ కంప్లీట్ చేసినవి కానీ సర్టిఫికేట్స్ వచ్చినాయి కానీ ఉంటాయి సో లెర్నింగ్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైనా కూడా ఏ డొమైన్ లో ఉన్నా కూడా ఖచ్చితంగా మిగతా వాళ్ళకంటే అప్పర్ హ్యాండ్ అనేది మనం సాధించగలుగుతాం ఏ టాపిక్ గురించి అయినా అనర్గణంగా మాట్లాడే పర్సెంట్ అంటే ఎప్పుడు కూడా కొత్తవి నేర్చుకోవటం ఆ నేర్చుకున్న వాటిని రీప్రొడ్యూస్ చేయటం సో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే కనుక ఒక సబ్జెక్ట్ మీద పూర్తి స్థాయి కమాండ్ అనేది వస్తుంది దాంతో పాటు ఏమవుతుందంటే నేర్చుకోవటంలో ఉన్న ఒక ఎంజాయ్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎప్పుడైనా కొత్త విషయం నేర్చుకున్నప్పుడు లైఫ్ పట్ల చాలా ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది చాలా మంది లైఫ్ ని చాలా బోర్ గా ఇంకేమన్లే మనం చేసేది ఏమన్లే మంచి ప్యాకేజ్ వస్తూ ఉంటుంది మంచి జాబ్ ఉంటుంది అన్ని రకాల లగ్జరీస్ ఉంటాయి మంచి ఇల్లు ఉంటుంది అన్ని రకాలు బాగుంటాయి కానీ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ వచ్చేటప్పటికే
సో ఆటోమేటిక్గా మనిషి హ్యాపీగా ఉంటాడు సో హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ పెరుగుతుంది సో ఇలాగా నిరంతరం కూడా స్టిల్ ఇప్పటికీ కూడా రోజుకి పద్నాలుగు పదమూడు నుంచి పద్నాలుగు గంటల పాటు హార్డ్ వర్క్ చేస్తాను నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను మైండ్ మ్యాప్స్ రెడీ చేసుకుంటాను అర్ధం ముందు నిలబడి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటాను అంత టైం ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ మీకు పదమూడు పద్నాలుగు గంటలు అంటే లైక్ డేలో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో మినిమం రెస్ట్ వేసుకోవడానికి ఒక ఎయిట్ అవర్స్ అనుకున్నా మీకు మిగతా టైంలో మీ సోషల్ సర్వీసులు కానివ్వండి లేకపోతే మీరు ఇచ్చే జనరల్ నాలెడ్జ్ కానివ్వండి మీరు చెప్పే క్లాసెస్ కానివ్వండి ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా ఉంటూ ఉంటాయి అసలు మిమ్మల్ని మీరు మీకు మీరు లర్నింగ్ చేసుకోవడానికి అసలు మీకు టైం ఎక్కడ సరిపోతుంది అంటే కరెక్ట్ టైం అనేది ప్లాన్ చేసుకోగలిగితే ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ నిద్ర లేస్తే కనుక నైట్ టెన్ టెన్ థర్టీ వరకు డిఫరెంట్గా నాకు ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి ఒకటి నేర్చుకోవటం ఒకటి రీప్రొడ్యూస్ కంటెంట్ క్రియేట్ చేయడం ఇంకొకటి వచ్చేటప్పటికి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కావచ్చు రకరకాల థింగ్స్ అలాగే సోషలైజింగ్ ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయడం ఇలా ప్రతి దాంట్లో అంటే యాక్చువల్లీ ఒక హ్యూమన్ లైఫ్ మనం తీసుకుంటే కనుక ఫైనాన్షియల్ గాను సోషల్ గాను అట్ ద సేమ్ టైం కెరీర్ పరంగాను ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ ఇంటర్ పర్సనల్ రిలేషన్స్ కావచ్చు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ అన్ని ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అంతా హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోను ఫిజికల్ మెంటల్ హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోను ఇలా ఫైవ్ టు సిక్స్ సెగ్మెంట్స్ హెల్దీగా ఉంటే మాత్రమే ఒక మనిషి జీవితం పరిపూర్ణంగా భావించాలి ఓకే అండ్ అంతా బాగానే ఉంది బట్ సైకలాజికల్ గా డిస్టర్బ్ అవకుండా ఎలాగా అంటే మిన్న ఇప్పుడు సపోజ్ మేము ఉన్నామంటే ఒక రెండు మూడు షూట్స్ కంటిన్యూస్ గా చేసామంటే అమ్మో ఇవాళ్ళకి నా పని అయిపోయింది అని చెప్పేసి ఈవినింగ్ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అలా సోఫాలో కూర్చుంటే ఇంకేం గుర్తురాదు ఇంకొక కొంచెం తినేసి పడుకుందావా అన్న స్టేజ్ కి వెళ్ళిపోతాం బట్ మీరేంటంటే మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఏదైనా బయట ఏదైనా సెన్సేషన్ జరిగినా ఏదైనా బర్నింగ్ టాపిక్ జరిగినా ప్రతి మీడియా మీకు కాల్ చేస్తుంది పొద్దున నుంచి సాయంత్రం దాకా మాట్లాడుతూనే ఉంటారు మిడ్ నైట్ వరకు అయినా మీరు అంతే మాట్లాడుతూ ఉంటారు బట్ అదే ఎనర్జీ లెవెల్ మెయింటైన్ చేస్తారు ఇక్కడ మాట్లాడిన టాపిక్ ఇంకో చోట మాట్లాడరు ఎలాగా మల్టిపుల్ థింగ్స్ అనేవి ఆ బ్రెయిన్ అసలు ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే నేను అలిసిపోయానని భావిస్తామో మన మైండ్ తలిసిపోయానని చెప్పేసి భావించిన వెంటనే ఆటోమేటిక్ గా మన బాడీ కూడా కోఆపరేట్ చేయడం ఆగిపోతుంది సో చాలా మంది చేసే అతి పెద్ద మిస్టేక్ ఏంటంటే మైండ్ తో ఇంకా చాలా ఈ రోజు అయిపోయింది నా ఓపిక అయిపోయింది అని చెప్పేసి అని మైండ్ లో ఒక చిన్న థాట్ వస్తే చాలు ఆటోమేటిక్ గా శరీరం నేసపడిపోతుంది సో మైండ్ తో మన బాడీని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా మైండ్ తో ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇంకా నేను చాలా యాక్టివిటీ చేయాలి ఈ రోజు నాకు అందుకని మీరు చూడండి కొంతమంది పెళ్లిళ్ళు ఇలాంటప్పుడు ఒక వన్ మంత్ పాటు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు మొత్తం అందరం పిలవటం రకరకాల పనులు షాపింగ్లు అన్నీ చేస్తారు సో వాళ్ళ మైండ్ లో ఒకటే ఉంటుంది ఈ పెళ్ళి అయిపోయే అంత వరకు నేను ఎనర్జెటిక్ గా ఉండాలి ఆ తర్వాత నేను మూల పడిన నష్టం లేదని చెప్పేసి మైండ్ లో ఫిక్స్ చేసుకుంటాను సార్ ఇలాంటివి నేను కూడా ఫేస్ చేశాను నా పెళ్లి టైంలో నేను అంత షాపింగ్స్ కానివ్వండి అదంతా చాలా మేబీ నాకు అనిపించింది నాలో ఇంత ఎనర్జీ ఉందా అని చెప్పి నాకు అప్పుడే అనిపించింది మొత్తం అంతా వర్క్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత నిజమే కదా అసలు నేను ఇంత పని ఎలా చేశాను అని చెప్పేసి అంటే లైక్ ఉంటుంది కదా అది ఇప్పుడు రీసెంట్ గా మా సిస్టర్ మ్యారేజ్ అప్పుడు కూడా ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ షాపింగ్ వెడ్డింగ్ కార్డ్స్ పంచడం అంతా చేసిన తర్వాత చిన్న చిన్న కంప్లైంట్స్ ఉంటాయి కదా బాడీలో అదేమో వన్ మంత్ గుర్తురాలేదు నాకు ఏం గుర్తురాలేదు ఎందుకంటే మీరు మైండ్ తో కమిట్ అయ్యి ఉన్నారు ఏమని నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ వన్ మంత్ పాటు పూర్తిగా ఎనర్జెటిక్ గా ఉండాలి అన్ని రకాల పనులు చేయాలని మైండ్ తో ఒక మాట చెప్పుకుంటే బాడీ చచ్చినట్లు కోఆపరేట్ చేస్తుంది చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే మైండ్ తోనే ఆ ఏమున్నలే ఇంకా ఇంకా నా వల్ల కాదు నా కోపిక లేదు లేకపోతే ఈ రోజు చేసింది చాలలే అని చెప్పేసి అనుకుంటారు సో దాన్ని నాకు తెలుసు కాబట్టి ఆ టెక్నిక్ తెలుసు కాబట్టి ఏ రోజు కూడా ఒక నెగిటివ్ సజెషన్ నా మైండ్ తో నేర్చుకోను అంటే ఈ రోజు నా పని అయిపోయింది ఇంకా చాలలే అని చెప్పేసి అనుకోవటం అనేది చేయను సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూ హ్యావ్ టు డూ అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా బాడీని మన మైండ్ తో కంట్రోల్ లోకి తెచ్చుకోవాలి సో శ్రీధర్ గారు బాడీ మాట కంటే కూడా మైండ్ ఐ మీన్ అంటే మీ మైండ్ ఏం చెప్తుందో మీ మైండ్ మీరు చెప్పండి మీరు చెప్పి కంట్రోల్ చేస్తారు ఎగ్జాక్ట్లీ మైండ్ కూడా ఏమవుతుంది అంటే సహజంగా ఎలా ఉంటుంది అంటే మైండ్ ప్యాటర్న్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే దానికే ప్రత్న చెప్పాం అనుకోండి సో ఈవినింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కాఫీ తాగాలి అనుకోండి సో మ
సో చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే మైండ్ నేను అని చెప్పేసి అనుకుంటారు యాక్చువల్లీ వీఆర్ అంటే మనం సోల్ అంటాం ఆత్మ అంటాం రకరకాల కంటాం కదా మనం అబ్జర్వర్ గా అసలు మన మైండ్ ఏం ఆలోచిస్తుందో గమనించడం మొదలు పెడితే మన మైండ్ ఏ మనల్ని ప్రతి క్షణం కూడా ప్రోగ్రామింగ్ చేసేసి నెక్స్ట్ అక్కడికి వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి లేకపోతే ఈ రోజు ఏ పని చేయకుండా పడుకోవాలి ఇలాంటివి అంతా ఏం చేస్తున్నాయంటే మైండ్ డిసైడ్ చేస్తుంది మైండ్ కాదు యాజ్ అబ్జర్వర్ గా మీరు వచ్చేటప్పుడు మైండ్ ని నాకు ఇలాగే కావాలి నేను ఇలాగే కోరుకుంటున్నాను అని మైండ్కి చెప్పండి అది కామ్ అయిపోతుంది సూపర్ సార్ సో మీ టెక్నిక్స్ అన్ని చాలా బాగున్నాయి అంటే లైక్ ఈ మధ్యకాలంలో ఇది బాగా వింటున్నాను మైండ్ అనేది మనల్ని కంట్రోల్ లో పెట్టకూడదు మనమే మన మైండ్ ని ఎప్పుడు కంట్రోల్ లో పెట్టాలి అప్పుడే మన బాడీ అయినా మన మైండ్ అయినా ఐ మీన్ మనసు అనేది మన మాట వింటుంది అని చెప్పేసి బట్ ప్రాక్టికల్ గా చూస్తే మీరు ఆల్రెడీ అది ఫాలో ఎప్పటి నుంచో చేస్తున్నారు కాబట్టి మేబీ మీ ఎనర్జీకి ఇదే రీజన్ అనుకుంటా ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ లైక్ వీటిని సజెషన్స్ గా తీసుకోవచ్చు అండ్ టిప్స్ గా మేము తీసుకోవచ్చు ఎనీవేస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇందులో షార్ట్ న్యూస్ లైవ్ న్యూస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీస్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ హిట్ టీవీ యాప్ హిట్ టీవీ యాప్ హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి